പി എസ് സി പോസിറ്റീവ് പോയിന്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സഹകരണ പരീക്ഷകളിൽ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫീസുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഫോർ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേഡ് വിത്തിൻ എ താലൂക്ക് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു താലൂക്ക് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ എ സൊസൈറ്റി വിത്ത് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ താലൂക്ക് ബട്ട് ബിലോ എ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടത് നാലായിരം രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ എ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേഡ് വിത്ത് ഇൻ എ താലൂക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ജില്ലയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ എ സൊസൈറ്റി ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റി വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി സൊസൈറ്റികൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഫോർ സ്കൂൾ കോളേജ് സൊസൈറ്റി സ്കൂൾ കോളേജ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് വേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫീ ഫോർ അമൻമെൻ്റ് ഓഫ് ബൈലോ അതർ ദാൻ വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി ഓർ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഒഴികെയുള്ള സൊസൈറ്റികളുടെ ബൈലോ അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫീ ഫോർ അമൻമെൻ്റ് ഓഫ് ബയലോ ഓഫ് വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി ഓർ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വനിത എസ് എസ് സി എസ് ടി സ്കൂൾ സൊസൈറ്റികളുടെ ബയലോയാണ് അമൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അമൻഡ്മെൻ്റ് ഫീ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോർ എ കാൻഡിഡേറ്റ് അതർ ദാൻ എസ് എസ് സി എസ് ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്ന എസ് എസ് സി എസ് ടി അല്ലാത്ത ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഇൻ എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോർ എസ് എസ് സി എസ് ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് മാക്സിമം ഓഡിറ്റ് ഫീസ് പേയബിൾ ബൈ എ സൊസൈറ്റി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഒരു സൊസൈറ്റി കൊടുക്കേണ്ട പരമാവധി ഓഡിറ്റ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് പേയബിൾ ബൈ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റി കൊടുക്കേണ്ട പരമാവധി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മാക്സിമം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപ ഫീ ഫോർ ഫയലിംഗ് ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മിനിമം അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് ഫോർ എ സൊസൈറ്റി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാക്സിമം അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് ഫോർ എ സൊസൈറ്റി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ സെൻ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയനിലേക്ക് അഫിലിയേഷൻ ഫീ കൊടുക്കണം അഫിലിയേഷൻ ഫീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വരെയാണ് എങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സൊസൈറ്റി കൊടുക്കേണ്ട അഫിലിയേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി ലാക്സ് എബവ് ആണ് എങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം മിന
ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉള്ള മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട മിനിമം ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മാക്സിമം ഫീ ഫോർ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് എബവ് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട പരമാവധി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർക്ക് മുമ്പാകെയാണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിന് മുൻപിലാണ് പെറ്റീഷൻ ഫയൽഡ് ബൈ ആൻ എംപ്ലോയി ബിഫോർ ആൻഡ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ട് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിന് മുൻപിൽ നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി ആണ് എങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നോൺ മോണിറ്ററി ഡിസ്പ്യൂട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിന് മുൻപാകെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഫീസ് ഇലക്ഷൻ പെറ്റീഷൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റു പെറ്റീഷൻ ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ആർബിട്രേഷൻ കോർട്ടിൻ്റെ അവാർഡിന്മേൽ ഒരു അപ്പീല് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പീല് പോകേണ്ടത് ട്രൈബ്യൂണലിലേക്കാണ് അപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ഇലക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒഴികെയുള്ള അപ്പീലുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അടുത്തത് അപ്പീൽ ഫോർ റെഫ്യൂസൽ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൻ്റെ റെഫ്യൂസലിനെതിരെ കൊടുക്കുന്ന അപ്പീലിന് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് മാക്സിമം ഫീ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാക്സിമം ഫീ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അടുത്തത് ഇലക്ഷൻ ഫീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം റൂൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയിലാണ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഫീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇലക്ഷൻ ഫീ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഫെഡറൽ സൊസൈറ്റികൾക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റീസിന് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതർ സൊസൈറ്റീസിന് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇലക്ഷൻ ഫീ ഫുൾ എക്സംഷൻ വരുന്ന സൊസൈറ്റികളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓൾ ഓർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ എസ് സി എസ് ടി ഒന്നാമത്തെ കേസ് ഓൾ പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് വിച്ച് ഓൾ ഓർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ എസ് സി എസ് ടി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോംഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് സൊസൈറ്റീസ് ഫോംഡ് ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ഫിസിക്കലി ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് മൂന്നാമത്തേത് ഓൾ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റീസ് നാല് എനി സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് കേസിൽ ഇലക്ഷൻ ഫീ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്